Y pues fuimos a hacer una despensa, güey, a Soriana. Este, así muy, muy cabrón. Y, y pues ahí pasó un desmadre, güey, en el Soriana. Eh, que, o sea, nos involucró a los tres, güey, a ¿Qué final pasó, de cuentas. ¿Qué pasó, güey? Porque yo, yo me quedé con duda cuando <risa> escuché la, la otra entrevista, güey. ¿Se puede saber qué sucedió? Pues fue un, un robo, güey. O sea, fue un robo ahí dentro del Soriana, güey. Entonces, este, pues como veníamos los tres, pues nos involucraron a los tres. ¿Pero quién fue el que se mamó, güey? Pues fueron, o sea, de, o sea, veníamos esas dos morras y yo, y pues esas morras ahí como que tuvieron un, un planecillo así extraño. ¿Y tú no sabías, güey? Este, no, pues yo estaba como justo en las cajas y cuando ya vienen a, a esta parte, este, como que ya nos habían targeteado así los de seguridad y yo les enseñé el ticket así de que no, aquí pagamos y aquí está, porque traemos un chingo de bolsas de la despensa y así, ¿no? Y fue como, no, este, aquí están los tickets y así, nos mandaron a la verga, nos revisaron todo y pues salió la mercancía, güey. Con ellas. Nos metieron la verga, güey, así. Ah, pero ellas tenían la merca, pues. Correcto. No mames, pero güey, les acaban de pagar 30 mil varos, ¿por qué robar, güey? Pero, no, y justo les dijimos eso, güey, como de, tenemos varos, o sea, llévenos y les pagamos así todo y no sé qué. Y fue como, no, ya es muy tarde, o sea, si ya cruzaron las cajas, ya no es nuestro problema. Fue como, no mames, güey, o sea, y queríamos intentar, o sea, tratamos de huir y varias cosas, pero no se pudo. Y saliendo así de la plaza ya, pues, habían puercos y todo el pedo. Entonces, literalmente, nos agarraron a todos, güey. Este, esas morras las separaron por un lado, güey, a mí me separaron por otro lado. Y a ellas se las llevaron así en una camioneta y a mí en otra. Entonces, yo estaba como súper espantado, güey, porque no sabía qué estaba pasando y así. Nos llevaron a, al MP de Benito Juárez, el que está ahí en Parque Delta. Y este, y pues fue como, no, pues qué pedo, este, la neta, dame tu versión y no sé qué, entonces yo le doy mi versión y me eché toda la culpa porque en ese momento me pareció lo más coherente y soy un pendejo. Sí, y me eché toda la culpa y fue como, no, 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 llévenme a mí, no sé qué, y ella jamás, y ella no hizo nada, y la verga, y no sé qué, pero ella también dio su versión donde también decía que ella había robado y así, entonces pues obviamente no concordaron las versiones, a mí me metieron la verga. Este, y fue como, este, no sé por qué alguien le pasó un reporte a los policías que me recibieron de que yo había asaltado un camión. Entonces, no sé si esto sea verdad, pero me dijeron así de que tenemos un trato especial para los pinches asaltantes de camiones y no sé qué. Y pues, güey, me desnudaron, güey, me metieron una putiza durísima, güey, así de que me escupieron, güey, me hicieron hacer de, de que sentadillas desnudo, güey, así me pateaban los huevos, güey. Cosas bien raras, güey. Y este... Pues ya, güey, estuve ahí más de lo permitido, güey, porque se supone que nada más eran 72 horas. Y estuve más de las 72 horas sin comer, güey, sin agua, güey, sin que me dijeran qué estaba pasando. Jamás me dejaron hacer mi llamada, güey, así de que nada. O sea, güey. fue una detención ilegal, güey. Súper culero, güey. Así neta, muy, muy culero, güey. Así lo odié, güey. Y, y pues ya al final, güey, literalmente, eh, pues, o sea, como que ya me habían casi, casi dictado la sentencia, güey. Ya me habían dicho como todo lo que estaba pasando. Y el business era que como que era tenía cargos así como de que pandillerismo, güey. Porque éramos tres. Y líder de pandilla porque por sus huevos, güey. Así. Delincuencia organizada. Ajá, y, este, y que robo en centro comercial es un cargo... Y así, o sea, se me sumaban un chingo de pendejadas así de que eh, pero... al final era como, ¿por qué verga me están dando tanto tiempo, güey? O sea, pero también fue tortura lo que te hicieron, güey. Sí, no, yo me estaba cagando de miedo, güey. O sea, y obviamente al principio dije como, güey, pues ya, güey, o sea, lo que me toque, ¿no? O sea, ni pedo. Pero pues obviamente ya al pasar de los días pierdes la esperanza y estás, estás mal, güey. O sea, la neta. Entonces, pues, y si sí, hay mucha banda que me di cuenta que estaba injustamente, güey. Y me calaba durísimo, güey, porque decía, no mames, güey, o sea, hay mucha banda que neta sí se está pasando de verga, güey, y que sí se lo merece. Y hay mucha banda que no se lo merece y igual están aquí pues, pagándolas, ¿sabes? O sea, entonces, pues sí fue, siento que fue duro, güey, o sea, como pues, ver es la injusticia, güey, o sea, de lo que desde adentro, güey, ¿sabes? O sea, porque una cosa es saber que es injusto el sistema y que está por la verga todo y así... Y otra cosa es estar ahí encerrado y ver cómo neta se pasan de verga enfrente de ti, güey, y que no puedes hacer nada, güey. ¿Viste algún caso parecido al tuyo así bien injusto, güey? Pues sí, güey. O sea, había un vato que pues, iba a su trabajo y, y había un vato que pues venía pedo y venían los dos en Tlalpan y como que este vato, digamos que le pegó, o sea, al güey que venía para su trabajo y pues como que... Hace cuenta que... Como que le pegó de lado y cuando el carro se puso así de frente y perdió el control, pues este vato lo reimpactó así. Entonces pues dio vueltas y todo el pedo y murió el güey que venía pedo. Y el que se va a la cárcel es el güey que 
estuvo en el choque, ¿sabes? O sea, cuando él no tuvo nada que ver. O sea, literal, solo iba camino a su chamba, güey, como todos los días, güey, a ganarse el cash, güey. Y pues, se le atravesó un pendejo, güey, que le vale verga. Y pues, o sea, digamos que los hechos, o sea, periciales fue que como este güey hizo esto, o sea, como que dio la vuelta y él lo impactó, él fue el que le pegó, ¿sabes? Hostia. Y, tú, tú y él estaba todos... así ya sin esperanza, güey. Me dijo, no, ya a mí ya me dieron 15 años, güey, ya a mí me vale verga. Así estaba como, o sea, yo así de que no mames, güey, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, así de huevos, o sea, ya no puedes hacer nada al respecto, ¿sabes? O, sea, o un vato que era guarura y se iba a aventar dos años por, pues, por su jefe, güey. Así de que sí, yo me tuve que clavar, o sea, porque pues la neta, este... Pues mi jefe sacó acá la fusca y no sé qué. Y estábamos en un restaurante y la verga. Entonces, pues me clavaron a mí. Pues yo me la tengo que fletar. No mames, qué feo. Y, y pues, güey, ¿sabes? O sea, entonces... ¿Y ¿A ti qué tal te terminó de ir, güey? ¿Qué pedo? No, pues, o sea, ya como que yo dije, yo ya me había hecho la idea. O sea, había banda que ya había estado en cana ahí que me estaban dando como consejos casi, casi, güey. Y yo de no, pues ya valí verga. Y, y pues a, a raíz de eso, güey, literal, ya cuando había perdido la esperanza y ya me, ya me habían dicho así como de no, pues reclusión oriente, tal, no sé qué. Pues ahí este llega una señora... Y, y me dice así de que no, es que me mandó tu mamá y soy abogada y no sé qué. Yo no había visto a mi mamá como en dos años, güey. Y entonces fue como, ¿qué? Y, y literal así me dice como, mira, pues están estos pedos, estás en un pedote, pero podemos hacer esto y esto y esto. Entonces tú nada más, pues ahora sí que sigue aguantando aquí. Y yo, pues órale. Entonces seguí aguantando, güey, un par de días. Y ya eh, pues justo cuando ya me tocaba entrar a población, güey, o sea que ya era pues, el momento de la verdad... Eh, me sacaron literal así de que cubierto, güey. ¿Se ya hacen el MP, güey? No, o sea, me hicieron el traslado, güey. Y hay como una madre que se llama COC, que es como el Centro de Observación y Clasificación, una mierda así. Y ya de ahí es cuando te pasan a población. Entonces, o ahí, sea, a la cárcel de verdad. Ajá, o sea, te, y, y ahí te pueden retener, güey. O sea, o sea estabas retener. un paso antes de la cárcel sí, de güey, verdad. O sea, güey. literal, o sea, ya me iban a meter a la celda, güey. O sea, la madre. Y ahí fue con, o sea, yo ya me estaba haciendo la idea de todo el pedo así como de, pues ya vale verga. Y justo en ese momento llegó esta señora y como que me aguantaron, güey, así, en, en un cuartito así que tenía unos vidrios, güey, así. Y yo no sabía qué estaba pasando, obviamente no me dejaban hablar con nadie, güey, o sea, no me estaba ahí aguantando así como el momento de sí o no, sí o no. Entonces entró una madre que, en, como en dos meses, entraba en una madre que se llamaba Los Juicios Orales. Entonces, este, como que arreglaron ese pedo y, y pues fue así como de la parte acusadora, que era Soriana, fue como de, mira, no lo metan a la cárcel. Pero que se interne en un anexo tres meses. Y, y pues ya con eso que le baje de huevos y no sé qué, y que presente cartas y pues va a estar en libertad condicional un año. Y este, pues me dijeron así literal, tú orinas en la calle, güey, o le gritas pendejo a un policía y te agarramos todos los cargos que ya tenías, más los nuevos, y te metemos directo, güey. O sea, no puede hacer nada. Güey. Entonces yo dije, güey, esto es un slap de la vida, güey. O sea, que me está diciendo, o le bajas de huevos o te los bajamos de huevos, güey, ¿sabes? O sea, un año, güey, que tuviste que comportarte sí o sí. Literal, güey. O sea, que venía de la destrucción, así de, <ríe> me vale verga y así, ¿sabes? O sea, Entonces Soriana, bueno, hasta cierto punto buen pedo y al momento de que estabas valiendo madre. Pero sí. digo, al final te inculparon pues, sin que tú... No, yo, o sea, en un punto sí les dije como, güey, no se pasen de verga. O sea, porque tuve tiempo, tuve un momento de hablar cara a cara con pues, el abogado de Soriana y pues no, güey, así de que no, pues no, no podemos perdonar así esto. Y fue como verga. O sea, que no estaban dispuestos a, a retirar nada hasta que pasó este pedo. Obviamente al final fue un chingo de varo, o sea, de que se tuvo que dar varo y otras cosas, sí. ¿Tuvieron que darle dinero a Soriana? A la no, o sea, al, al MP, güey, o sea, y a la gente, güey, o sea, y al puercos, güey, o sea, y a un juez, güey, o sea, o sea no sé, cómo a 10 personas les tocó cash, güey. Qué asco, güey. Y, y pues obvio, mi abogado me saca y me dice así de que, güey, este... Te hicieron algo así de que te pegaron, güey, o alguna cosa así que atente contra los derechos humanos, no sé qué. Yo así de que, no, sí, no mames, me hicieron esto y esto. Y me dice, bueno, pues no podemos decir nada porque como salimos casi casi así de que, pues de paro, pues ya tú cállate a la verga y ya vámonos. Entonces, o sea, ya no me... pudiste denunciar toda la puta nah. tortura que te hicieron, güey. No, pues así, güey, a la verga, o sea, me, me fui. O sea que ahora sí que te soltaron y di que te fue bien, ¿no? Sí, 